పత్తివేసి చిత్తయ్యాడు పెట్టుబడులు పెరిగి నష్టాలను మూటగట్టుకున్నాడు ఇక సాగులో రాణించలేను అనుకున్నాడు అయినా పట్టు వదల్లేదు పత్తిని పక్కన పెట్టి పట్టు పురుగుల పెంపకాన్ని చేపట్టాడు సాగు రంగంలో పట్టు సాధించాడు కరీంనగర్ జిల్లాకు చెందిన యువరైతు తక్కువ పెట్టుబడితో ఏడాది పొడవున ఆదాయం పొందుతున్నాడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు ఇది కరీంనగర్ జిల్లాలోని చొప్పదండి మండలం కాటినపల్లి గ్రామం ఇక్కడ మెట్ట ప్రాంతంలో వర్షాధారంగా పత్తి పంటనే ఎక్కువగా రైతులు సాగు చేస్తూ ఉంటారు అయితే వాతావరణ మార్పులతో పాటుగా భూగర్భ జలాలు పడిపోవడంతో గత మూడు సంవత్సరాలుగా పత్తిలో నష్టాలు చూశాడు ఇదే గ్రామానికి చెందిన రైతు లక్ష్మారెడ్డి పత్తి సాగులో పెట్టుబడులు పెరగడమే తప్ప ఆదాయం రావడం లేదని గుర్తించాడు దీంతో అధికారుల ప్రోత్సాహంతో పట్టు పురుగుల పెంపకాన్ని చేపట్టాడు తక్కువ నీటితో అతి తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలు గడిస్తున్నాడు రెండెకరాల భూమిలో మల్బరీ సాగుతో సంవత్సరానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది పంటలు తీస్తున్నాడు ఈ రైతు ఎకరాకు ఇరవై వేల రూపాయల పెట్టుబడితో ఏడాదికి మూడున్నర లక్షల రూపాయల ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నాడు ప్రతి నెల పంట దిగుబడి వస్తుంది ప్రతి నెల ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మాదిరిగా నికర ఆదాయాన్ని పొందుతున్నాడు ఒకప్పుడు సాగులో నష్టాలు చూసిన లక్ష్మారెడ్డి ఇప్పుడు రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నాడు మిగతా పంటలు సాగుతో పోల్చుకుంటే మల్బరి సాగు లాభదాయకమంటున్నాడు లక్ష్మారెడ్డి కానీ పొలం కానీ వేసేవాళ్ళం వాతావరణం అల్కొంచపోయినా కానీ పత్తులు బాగా వండేటి కావు దానివల్ల ఇది పట్టు పరిశ్రమని ఎన్నుకున్నాం దీనివల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి దీని గురించి ఎట్లా అంటే ఇది పట్టు పరిశ్రమలో ఏ నష్టం అనేది ఏదైనా ఉండేది నెలకు క్రాప్ వస్తుంది ఎకరం బై ఎకరం బై వేసుకుంటే దీనికి లాభం చాలా బాగుంది అలాగే దీనికి పెట్టుబడి కూడా పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ఉంటుంది తర్వాత లాభాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి ఎనభై వేలు ఇట్లా యాభై అరవై వేల నుండి ఎనభై వేల దాకా మిగులుతాయి ఖర్చులు పోను దీన్ని దీన్ని పెట్టుకుంటే రైతులకు చాలా బాగుంటుంది పంట సాగులో లక్ష్మారెడ్డికి తల్లిదండ్రులు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్నారు అన్ని పనుల్లో తమ సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు మొదట్లో పత్తి సాగులో నష్టాలే తప్ప లాభాలు ఉండేవి కావని కానీ ప్రస్తుతం పట్టు పురుగుల పెంపకంతో మంచి ఆదాయం వస్తుందంటున్నారు లక్ష్మారెడ్డి తండ్రి ఈశ్వరయ్య ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాల నుంచి పత్తిలా పెట్టుబడి కూడా రాలేదు కాకుంటే మా కొడుకు యొక్క వాని పట్టుదలతో మేము ఇందులో దిగినాము దిగేటప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అది అసలు ఇలా మరి పంటలు వస్తాయా లాస్ అవుతామా ఏమైతాయి అనేది బాగా ఇబ్బంది ఉండే కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ఇబ్బంది ఏం పోయింది అంత పోయింది మంచిగా ఉన్నది ఇప్పుడు పంట చాలా బాగున్నది ఇప్పుడు కనీసం ఒక పంటకి మనకు ఇరవై వేల పెట్టుబడి అయితే యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఆదాయం పొందవచ్చు అయితే అన్ని పంటల కంటే మెరుగైన పంట మల్బరి పంట రెండు ఎకరాల తోట పెట్టుకున్నాం మా అబ్బాయికి బాగా పట్టుదల ఉన్నది మా అబ్బాయి మేము అదే సాగుబాటు చేసుకుంటున్నాం మల్బరి తోట మంచిగానే లాభం ఉంటుంది ఇందులో ఎందుకనంటే పత్తి చేనులకు దానికి దీనికంటే నయం మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మేము పత్తిల లాస్ అయినమైతే ఈ తోట పెట్టుకున్నాము అప్పటి నుండి వెళ్ళి బాగానే ఉంది తక్కువ పెట్టుబడితో అధిక లాభాలు సాధించే పంటలను సాగు చేయాలని అధికారులు రైతుల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు మల్బరి సాగుతో రైతులు అధిక ఆదాయం పొందవచ్చంటున్నారు వరి మొక్కజొన్న పత్తి వంటి పంటల సాగులో పెట్టుబడులు పెరిగి చిన్న సన్నకారు రైతులు అప్పుల పాలవుతున్నారు అందుకే చిన్న సన్నకారు రైతులు మల్బరి సాగు చేపట్టేందుకు గాను ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తోంది మల్బరి మొక్కలకు ఏడు వేల రూపాయలు షెడ్ నిర్మాణానికి ముప్పై ఐదు వేలు పరికరాలకు ముప్పై ఐదు వేలు స్టాండ్లకు పదివేలు డిస్ఇన్ఫెక్షన్లకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో పాటుగా ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా మూడు సంవత్సరాల మెయింటెనెన్స్ కింద లక్ష రూపాయల ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తున్నారు అంతేకాదు రైతులు ఉత్పత్తి చేసిన పట్టు పురుగులను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసే ఏర్పాట్లను చేస్తోంది తక్కువ పెట్టుబడి తోటి ఎక్కువ లాభం పొంది పంటల గురించి మేము చెప్తున్నాము అయితే ఈ మల్బరి లోపల మల్బరి సంతో అధిక లాభాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు రైతు మీద ఇప్పుడు వరి మక్క పత్తి ఇవన్నీ పంటలు వేస్తున్నారు ఈ పంటలు వేసే వల్ల చాలా వాళ్ళకు ఖర్చు లేవడం వల్ల పాపం చాలా అప్పుల బాధ కొందరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు అలాంటి రైతులకు 
మేము అండగా ఉంటూ ఈ మల్బరి పరిశ్ర ఈ పట్టు పరిశ్రమలో చేపట్టుకోండి అని చెప్పి వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తూ ఈ మల్బరి చేపడుతున్నాము ఇది ఏంటంటే ఒకసారి కనుక మొక్క నాటేది అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు దీని యొక్క ఉంటుంది ఇది రెండు ఎకరాలు కనుక రైతు కనుక పెట్టుకునేది ఉంటే అతనికి ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తునికి ఏ విధంగా నెల 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 జీతం వస్తుందో అదేవిధంగా వీరికి కూడా ఆ విధంగా వస్తుంది వస్తుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మేము ఇచ్చే సబ్సిడీ ఏంటంటే రైతులకు మొక్కలకు మన మొక్కలకు ఏడు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాం ఒక మొక్కకు రూపాయి నర చొప్పున మేము ఏడు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాము అదేవిధంగా షెడ్కు మన పురుగులు పెంచే గది నిర్మాణానికి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు సెంట్రల్ ఫండ్ ఇస్తున్నాము మరి పరికరాలు అంటే పురుగులను పెంచే ట్రేలు చంద్రికలకు ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాము వాటి పురుగులను పెంచే స్టాండ్లకు పదివేల రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నాము రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మేము అంటే ఈ డిస్ఇన్ఫెక్షన్కు అంటే బ్లీచింగు పౌడర్ కానీ సున్నం కానీ విజేత కానీ ఇవన్నీ మేము ఇస్తున్నాం రైతులకి ఇది కాక ఉపాధి హామీ ద్వారా రైతుకు మేము అంటే సన్నకారు చిన్నకారు రైతులకు మూడు సంవత్సరాలు మెయింటైన్ కింద ఒక లక్ష డెబ్బై రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తున్నాం మూడు సంవత్సరాలు మెయింటైన్స్ అంటే రైతు మొక్క నాటుట కలుపు తీయుట నీళ్లు కట్టుట ఇవన్నీ ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ కార్యక్రమాలు ఉంటుంది ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా అన్ని కలిపి వాళ్ళు ఇస్తారు ఇది పోను షెడ్ నిర్మాణానికి కూడా లక్ష మూడు వేల రూపాయలు మేము ఇస్తున్నాము ఒక ఎకరానికి రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల గుడ్లు ఒక పెంచవచ్చు నెల ప్రతి నెల పంట దీనికి సంవత్సరానికి ఎనిమిది పంటలు తీసుకోవచ్చు పట్టు గుళ్ళు కూడా తక్కువ తక్కువ రెండు వందల నుంచి ఐదు వందల వరకు రేట్స్ ఉన్నవి మరి ఇది బోను గవర్నమెంట్ ప్రోత్సాహకం ఇన్సెంటివ్ బోనస్ అంటారు ఇది కిలోకు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు చొప్పున మేము గవర్నమెంట్ నుంచి మేము అది కూడా మేము ఇస్తున్నాము అయితే రైతు బాగుపడాలని చెప్పాను ఇప్పుడు కాట్లపల్లి మేము దాదాపు ఇక్కడ పది ఎకరాలు ఉన్నది ఈ రైతులను మేము ప్రోత్సహించడము ఆ విధంగా రైతులు కూడా వాళ్ళకు సంవత్సరం మంచి గురించి చేస్తున్నారు చేపడుతున్నారు కొత్త రైతులకు కూడా మేము చెప్పే సలహాలు ఏంటంటే మీరు కూడా ఈ కాట్లపల్లి మాదిరిగా రైతుల ఏ విధంగా చేపడుతున్నారు మీరు కూడా ఈ పత్తిని మక్కను మానవేసి ఈ మల్బరి చేపట్టి రైతులు లాభం పొందాలని పొందాలని నేను కోరుతాను ఆ గ్రామంలో ఒకప్పుడు నీటి జాడ లేక పంట పొలాలు వేడు భూములుగా మారాయి పేరుకు చెప్పుకోవడానికి చెరువున్న అందులో చుక్క నీరు కనిపించేది కాదు ఒక పంట సాగే గగనమయ్యేది కానీ ఇప్పుడు ఖరీఫ్ రవి రెండు సీజన్లో సుమారు రెండు వందల ఎకరాల్లో పంటల సాగు జరుగుతోంది అది ఎలానో మీరే చూడండి తూర్పుగోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట మండలం సీతానగరం గ్రామం ఇక్కడ మెట్ట ప్రాంతంలో రైతులు చెరువుల ఆధారంగానే పంటలు సాగు చేస్తుంటారు అయితే గతంలో స్థానికంగా పేరుకు చెరువున్నా అందులో నీరు అంతగా నిల్వ ఉండేది కాదు దీంతో పంటలు సాగే గగనమయ్యేది ఒక పంటకు సరిపడా నీరు కూడా లభ్యమయ్యేది కాదు కానీ ఇప్పుడు గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా స్థానిక చెరువు పూడిక తీయటంతో పుష్కలంగా నీరు నిల్వ ఉంటోంది ఒక పంట కాదు ఇప్పుడు రెండు సీజన్లలో పంటలు సాగు చేస్తున్నారు రైతులు మధ్యకాలంలో పుష్కర ఎత్తిపోతల పథకం కాలువ జగ్గంపేట మీదుగా ప్రవహించడంతో కాలువల ద్వారా కూడా చెరువులకు గోదావరి జలాలు మళ్లిస్తున్నారు దీంతో చెరువులు జల కళను సంతరించుకుంటున్నాయి భూగర్భ జలాల నీటిమట్టం పెరుగుతోంది వ్యవసాయానికి పూర్తి స్థాయిలో చెరువులు ఉపయోగపడుతున్నాయి గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలో భాగంగా చెరువులను తవ్వించడంతో తమ గ్రామంలోని నూట యాభై నుంచి రెండు వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వరి సాగు స్థిరీకరణ అయిందని సీతానగరం గ్రామ రైతులు చెబుతున్నారు గ్రామానికి ఆనుకుని ఉన్న ఏనుగుల చెరువులో నీరు పూర్తిగా నిల్వ ఉండటం వల్ల రెండో పంట సాగుకు ఇబ్బంది ఉండటం లేదంటున్నారు మా ఊరికి రాగమ చెరువు అంటారండి ఈ చెరువు 
ఈ ఉపాధామి పథకంలో ఇది పుడుగు తీయడం వల్ల దాదాపుగా పైన అయితేనో కింద అయితేనో నూట యాభై రెండు వందల ఎకరానికి దాడవ పైగా పుష్కర కాల ఉపాధామిలు తవ్వండి పుష్కర నీరు కూడా దీనికి వస్తుందండి స్టోరేజ్ అయ్యి దాడవ సార్వ దాదాపుగా రెండు వందల ఎకరం దాదాపుగా బంగారంగా పండుతుందండి ఈ చెరువు ఉండటం మా ఊరు రైతులకి చాలా పొరలు లాంటిదండి గతంలో అంటే పూడిగా అయిపోయిందండి కానీ ఉపాధామి పథకంలో ఇది పూడి తీయడం వల్ల బాగా స్టోరేజ్ అయిందండి స్టోరేజ్ అయ్యి బాగా దాదాపుగా రెండు వందల ఎకరం దాకా పై వాళ్ళకి ఇంజిన్ వేసుకుని కింద వాళ్ళకి ఆయి కట్టు పొడిసి అలాగా దాళ్ళ కూడా పండుతుందండి లాస్ట్ టైంలో పుష్కర కూడా స్టోరేజ్ అవుతుందండి నీరు దాళ్ళకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇదివరకు దాళ్ళ పండింది కానీ చెరువు ఉండటం వల్ల దాళ్ళ పండుతుందండి ఇలా సాగు చేసుకుంటాను కానీ అనుసంధానన్నింటికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఉపాధి హామి వల్ల ఈ స్టోరేజ్ నీరు నిలబడటం వల్ల ఈ చెరువు వల్ల నూట యాభై ఎకరాలు రైతులు అందరూ కూడా బాగుంటున్నారు అలాగే ప్రతి చెరువు కూడా ఇలాగే అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతి ఓల్ని మేము దయచేసి ఇలాగ డెవలప్మెంట్ చేయాలని కోరుతున్నాము ఇంత ముందు చెరువు ఇలాగ బీడెడిపోయినట్టు బాగుడిపోయినట్టు ఉండేది ఇప్పుడు ఇలా ఉపాధి హామి వల్ల ఈ చెరువు చాలా బాగున్నది వా తవ్వటం వల్ల మొత్తం స్టోరేజ్ నీళ్ళు నిలబడటం అంతా కూడా చాలా బాగుంది అయ్యి ఈ చుట్టుపక్కల నూట యాభై ఎకరాలు కూడా వెండిపోయి ఉండేది ఈ సిరి వల్ల నూట యాభై ఎకరాలు కూడా డెవలప్ అయ్యి చాలా బాగుంది మెట్ట ప్రాంతం కావడంతో నీరు అవసరమైన మేరకే వరి చేయలకు పెట్టడం వల్ల దిగుబడి కూడా పెరుగుతోంది పోయి ఉండేదండి ఇతర ఇతర కాటాలు పెళ్ళి ఇలా ఎర్రం పాలెం జగ్గంపేట వాళ్ళు ఆక్రమించుకుంటే పాలెం పండించుకుని ఊరండి అది నెహ్రూ గారి పును అంట సామలకోటలో కరెంటు బ్యాటరీ కడితే వాళ్ళ ద్వారాగా చెరువు తవ్విచ్చారండి దొరక ఇప్పుడు ప పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం తర్వాత మళ్ళీ పూడికిపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ నెహ్రూ గారి అయ్యంలోనే మళ్ళీ ఈ ఉపాధామి పథకంలో తవ్వించి ఇవన్నీ పోసారండి సుమారు రెండు వందల ఎకరాలు సుమారుగా సాగు అవుతుందండి ఈ చెరువు సమీపం నుంచే పుష్కర కాలువ వెళ్తుండటం తమ గ్రామ రైతుల ఆయకట్టుకు పుష్కలంగా రెండో పంటకు కూడా నీరందుతోందని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వచ్చే వానాకాలం నుంచి క్రాప్ కాలనీల విధానం అమలుపరిచేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది జనవరి నుంచే ఇందుకు సంబంధించిన సన్నాహాలు ప్రారంభించనున్నారు అధికారులు అంతరిస్తున్న పంటలకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తూ ఒకే పంట సాగు విధానాలకు రైతులు స్వస్తి పలికే విధంగా పంటల ఎంపిక సాగు విధానాలపై రైతులకు శిక్షణను అందించనున్నారు క్రాప్ కాలనీల నిర్మాణంతో రైతుల్లో కొత్త కళ సంతరించుకోనుంది వ్యవసాయం దండుగ కాదు పండుగగా మార్చాలన్నది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యం అందులో భాగంగా తీసుకొచ్చిన వ్యవసాయ సంస్కరణలే క్రాప్ కాలనీలు ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న ఈ క్రాప్ కాలనీల విధానాన్ని వచ్చే వానకాల నుంచే అమలు చేసేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి గ్రామాల్లోని రైతులు మూకుమ్మడిగా ఒకే పంట సాగు చేయడం ద్వారా తలెత్తుతున్న సమస్యలను గుర్తించిన సీఎం కేసీఆర్ క్రాప్ కాలనీల విధానాన్ని అనుసరించాలని భావిస్తున్నారు పంటల ఎంపికలో ఇష్టానుసారం నిర్ణయాలకు స్వస్తి పలికి సాగు నేలల స్థితిగతులు ప్రజల అవసరాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు అధిక దిగుబడులు ఇచ్చే కొత్త వంగడాలను క్రాప్ కాలనీల ద్వారా పరిచయం చేయనున్నారు క్రాప్ కాలనీల ఏర్పాటులో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ రైతు సమన్వయ సమితిల్లోని సభ్యులే అనుసంధానకర్తలుగా వ్యవహరించనున్నారు ఈ క్రాప్ కాలనీల్లో ఇజ్రాయెల్ తరహా అధునాతన సాగు విధానాలను అమలు చేస్తారు ఇజ్రాయెల్ సాగు విధానం అధ్యయనం చేసేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వెయ్యి మంది వ్యవసాయ అధికారులను దశల వారీగా పంపించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది ఆ తర్వాత ప్రతి గ్రామం నుంచి ఎంపిక చేసిన కొంతమంది రైతులతో పాటు సమన్వయ సమితి సభ్యులకు కొత్త సాగు విధానాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు 
అందుబాటులో ఉన్న శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుంటూ వ్యవసాయ రంగాన్ని సస్యశ్యామలం చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది క్రాప్ కాలనీల కింద చిన్న సన్నకారు రైతులకు భారీ ప్రోత్సాహకాలు ప్రత్యేక సబ్సిడీలు అందించాలని సీఎం కేసీఆర్ నిర్ణయించారు ఆ దిశగా కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్దం చేస్తున్నారు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు వచ్చే ఏడాది వానాకాలం నాటికి అన్ని జిల్లాల్లోనూ పంట కాలనీలను ఏర్పాటు చేసి వ్యవసాయాన్ని నమ్ముకున్న రైతులకు ఆర్థిక స్వావలంబన కల్పించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది ముందుగా రైతుల ఆసక్తి మేరకే ఈ విధానాన్ని అమలు చేసి ఆ తర్వాత ఆధునిక సాగు వ్యవస్థపై రాష్ట వ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని వ్యవసాయ శాఖ భావిస్తోంది ప్రభుత్వం అందించే సబ్సిడీ ఎరువులు విత్తనాలు ఇతర రాయితీల్లో క్రాప్ కాలనీలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు గ్రామ స్థాయిలో రైతుల అవసరాలను గుర్తించి స్థానికంగా పంటల సాగుకు గల అవకాశాలను తెలుసుకుని అవసరమైన చర్యలు తీసుకోనున్నారు అధికారులు రెండు ఎకరాల కన్నా తక్కువ భూమి ఉన్నవారి అధికంగా ఉండటం వల్ల వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చేందుకు క్రాప్ కాలనీలు దోహదపడతాయని భావిస్తున్నారు వచ్చే ఏడాది నుంచి క్రాప్ కాలనీల ఏర్పాటుకు సమిష్టిగా కృషి చేయనున్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా సాగు విస్తీర్ణంలో డెబ్బై ఐదు శాతం మేర వరి పత్తి మొక్కజొన్న పంటలే ఆక్రమించగా అపరాలు నూనె గింజలు చిరుధాన్యాల పంటల విస్తీర్ణం భారీగా తగ్గిపోతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిలో నాణ్యతను పెంచి రైతులకు గిట్టుబాటు అయ్యేలా చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు క్రాప్ కాలనీలపై ప్రత్యేక దృష్టి కేంద్రీకరించారు రబీ సీజన్ లో సాగు చేసే పంటలకు కొత్త మద్దతు ధరలను కేంద్రం తాజాగా ప్రకటించింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికంగా సాగు చేసే వరి ధాన్యంతో పోలిస్తే గోధుమలకు పెంపు అధికంగా ఉంది దేశంలో ఆహార ధాన్యాల్లో అత్యధిక విస్తీర్ణంలో సాగయ్యే పంటల్లో వరి గోధుమలే అతి ముఖ్యమైనవి గోధుమ స్థాయిలో వరి ధాన్యానికి పెంపు లేకపోవడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులకు నష్టం అధికంగా ఉండనుంది ఏడు వాతావరణం అనుకూలించింది వర్షాలు విస్తారంగా కురిశాయి దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రైతులు పెద్ద మొత్తంలో పంటలు సాగు చేశారు అందులోనూ వరి సాగు అధికంగా ఉంది అయితే కేంద్రం తాజాగా ప్రకటించిన మద్దతు ధరలో వరి ధాన్యంతో పోలిస్తే గోధుమలకు పెంపు అధికంగా ఉంది ప్రస్తుత రబీ సాగులో సాగు చేసే గోధుమలకు క్వింటాలకు మద్దతు ధర పదిహేడు వందల ముప్పై రూపాయలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు గతేడాది కన్నా నూట రూపాయల వరకు అదనంగా పెంచారు ప్రస్తుత ఏడాది ఖరీఫ్ లేదా రబీలో పండే వరి ధాన్యం ఏ గ్రేడ్ రకానికి మద్దతు ధర క్వింటాల్కు పదిహేను వందల తొంభై రూపాయలు ఇస్తున్నారు గతేడాదితో పోలిస్తే ఎనభై రూపాయలను అదనంగా పెంచారు ఈ రెండు రకాల ధాన్యానికి గోధుమలతో పోలిస్తే పెంపు తక్కువగా ఉంది గోధుమలకు అధికంగా పెంచడం వల్ల ఆ రైతులకే ఎక్కువ సొమ్ము అందుతోంది ఈ ఏడాది కాకుండా గత కొన్నేళ్లుగా గోధుమలతో పోలిస్తే వరి ధాన్యానికి మద్దతు ధర పెంపు తక్కువగానే ఉంటోంది ఈ సీజన్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికంగా సాగు చేసే శనగ పంటకు కొత్త మద్దతు ధర నాలుగు వేల నాలుగు వందల రూపాయలుగా నిర్ణయించారు గతేడాది కన్నా నాలుగు వందల రూపాయలు అధికంగా పెంచారు కానీ ఈ పంటకు గతేడాది రబీలో క్వింటాల్కు గరిష్టంగా మార్కెట్లోనే ఆరు రూపాయల వరకు వచ్చింది రెండు రాష్ట్రాల్లో ఈ పంట దాదాపు పదిహేను లక్షల ఎకరాల్లో వేస్తారని అంచనా పంటల్లో కుసుమ ఆవాల పంటల మద్దతు ధరల్ని సైతం గతేడాది కన్నా వరుసగా నాలుగు వందలు మూడు వందల చొప్పున అదనంగా పెంచారు తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులు అధికంగా పండించే వేరుశనగ పొద్దు తిరుగుడు ఆముదం వంటి వాటికి ఈ స్థాయి పెంపు లేదు ఇక అత్యధికంగా సాగయ్యే వేరుశనగ పంటకు ఐదు పెంపు ఉంటే కుసుమలకు పది పెంచారు 